வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இல்லை ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனுட்டி அதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா மூர்த்தி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனுட்டினா என்னன்றதை பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனுட்டின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பண்ண போகிற ஒரு பேமெண்ட்டுக்கு இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் தேவைப்படுது அப்படின்றத அசிட்டெயின் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனுட்டின்றோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரெகுலராக ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வெலில் ஒரு ஈவனான ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ வந்து பண்ண போகிறீங்க ஓகே அதுக்கு வந்து இப்போ எவ்வளோ நம்ம பணம் தேவை இப்போ அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத அசிட்டெயின் பண்ணுறது தான் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனுட்டின்றது இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ரெசென்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆனுட்டி அமௌண்ட்டுன்றது நீங்கள் கேஷ் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா எவ்வளோ ரெகுலராக ஒரு அமௌண்ட் ஃப்ளோ ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கேஷ் இன் ஃப்ளோ தான் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்ன்றது அண்ட் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அண்ட் ஆனுட்டி ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்டார்டிங் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் ஃபார் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்ட் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் எத்தனை வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோன்னா ஆறு வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அண்ட் ஆனுட்டி ஆஃப் லெவன் தௌசண்ட் ஸ்டார்டிங் இன் செவன் இயர்ஸ் டைம் லாஸ்டிங் ஃபார் செவன் இயர்ஸ் அட் அ டிஸ்கவுண்ட் ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் பாருங்கள் லெவன் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எப்போ அப்படின்னா இப்போ கிடையாது ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஏழு வருஷம் அதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அந்த ஏழு வருஷத்துலேருந்து ஒரு செவன் இயர்ஸ்க்கு அந்த லெவன் தௌசண்ட் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அது டிஸ்கவுண்ட் ரேட் என்னென்னா டென் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ இதோட ப்ரெசென்ட் வேல்யூ என்னன்றதை அசிட்டெயின் பண்ணணும் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் தான் அதாவது ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதை போடலாம் அண்ட் தென் இது போடலாம் இது சிம்பிளான ஒரு ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது மூலமாக இதை சிம்பிளாக நம்ம போட்டுடலாம் எஸ் பாருங்கள் அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே தான் இயர் கேஷ் ஃப்ளோ அண்ட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் இது பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் இல்லையா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் அந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கோம் அண்ட் இது ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஓகே இப்போ வந்து இது இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஆஃப்டர் ஒன் இயர் தான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஒன்னுலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தான் அதனால் அதை அப்படியே போட்டுட்டோம் அண்ட் இந்த ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஒன் ருபியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் அதில் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேல்யூஸ் அதாவது டேபிள்லேருந்து பார்த்தோம் போடலாம் ஆர் எல்ஸ் நான் இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதாவது ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஏன்னா இங்கே டுவெல் பர்சன்ட் சொன்னதுனால ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு சொல்லி போடுறோம் ஓகே அப்போ பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தா போல் அந்த டினாமினேட்டர் மாறும் அப்படி போட்டிங்கன்னா நமக்கு இதோட வேல்யூ கிடச்சிடும் பாருங்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் த்ரீ வருது ஓகே அப்போ வந்து அதுக்கு அடுத்த வருஷம் செகண்ட் இயருக்கு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒன்றுக்கு பதிலாக எயிட் நைன் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ போட்டிங்கன்னா இது கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம போட்டு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைன்னா இது ப்ரெசென்ட் வேல்யூ டேபிளில் டேபிள் வேல்யூ எடுத்து அப்படியே நீங்கள் உங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே அண்ட் இப்போ இந்த கேஷ் ஃப்ளோவையும் இதையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு ப்ரெசென்ட் வேல்யூ என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ரெசென்ட் வேல்யூ எல்லாம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனுட்டி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் சிக்
டைம் லாஸ்டிங் ஃபார் செவன் இயர்ஸ் ஏழு வருஷத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு வருஷம் பாருங்கள் அப்போ எப்படி போட்டிருக்கேன்ட்டு செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா ஏழாவது வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளவு லெவன் தௌசண்ட் அது போட்டாச்சு அண்ட் இது டென் பர்சன்டேஜ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டரில் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைனா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த செவன் இயர்ஸ்க்கு என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து தான் நம்ம போட்டுட்டு வர முடியும் இல்லாட்டி நீங்கள் அந்த ஃபேக்டர் டேபிள் எடுத்து விருந்ததிங்கன்னா அதுலேருந்து செவன்த் இயர் எவ்வளவு எயித் இயர் எவ்வளவு நைன்த் இயர் எவ்வளவு டென் பர்சன்டேஜ்க்கு ஒன் ருப்பியோட வேல்யூ அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி போட்டுடலாம் ஓகே எஸ் இது டேபிள் வேல்யூ டேபிளில் பார்த்து அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் அண்ட் இப்போ கேஷ் ஃப்ளோவும் எந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகே எஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணால் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன அமௌண்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி எவ்வளோ வருது பாருங்கள் தேர்ட்டி ஓகேவா இந்த வேல்யூஸ் எப்படி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சிச்சா அதாவது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ருபி அந்த டேபிளில் இருந்து செவன்த் இயர் எந்த பர்சன்டேஜ்க்கு டென் பர்சன்டேஜ்க்கு பார்க்கணும் அப்புறம் எயித் இயர் டென் பர்சன்டேஜ் நைன்த் இயர் டென்த் இயர் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் இப்படி பார்க்கணும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒன் டிவைடட் பை அப்படின்னு போடணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரியே போட்டுக்கிட்டு வந்து இந்த செவன்த் இயர் எயித் இயர் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி போடணும் ஓகே அதை விட டேபிள் வேல்யூ பார்த்து போடுறது ஈஸியான மெத்தட் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா டென் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் மிஸ்டர் ஜெகன் வில் ஸ்டார்ட் ரிசீவிங் அ பென்ஷன் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அ இயர் பார்த்திங்கன்னா இப்போத்துலேருந்து பத்து வருஷம் கழித்து ஜெகனுக்கு வந்து பென்ஷன் வாங்க போகிறாரு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு வரப்போது த பேமெண்ட் வில் கண்டினியூ ஃபார் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்க்கு வந்து அது கண்டினியூ ஆகுது ஹவு மச் இஸ் த பென்ஷன் வர்த் நவ் இஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டென் பர்சன்ட் இப்போ அந்த பென்ஷனோட வர்த் என்ன அப்படின்றத கேட்குறாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோனா டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அதாவது இப்போத்துலேருந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்கான் இப்போத்துலேருந்து டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஓகே ஐ மீன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன இயராக வச்சுக்கணும் நைன்த் இயர்னு வச்சுக்கணும் அப்போ டென் இயர்ஸ்லேருந்து நம்ம கணக்கு போட ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இது என்ன ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்னா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்க்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டென்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இயர் தான் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் முடியுது ஓகே இது எவ்வளவு கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதை அப்படியே போட்டுடலாம் அண்ட் இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் பார்த்த மாதிரியே தான் நமக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் டென்த் இயர் எவ்வளோ வேல்யூ ஒன் ருபிக்கு அப்புறம் லெவன்த் இயர் டென் பர்சன்டேஜ் என்ன வேல்யூ அப்படின்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கும் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டரில் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன் ருபியோட வேல்யூ எஸ் போட்டாச்சு போட்டோடனே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேஷ் ஃப்ளோவையும் இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் வேல்யூஸையும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கிடச்சிரும் எஸ் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி ஓகே பாருங்கள் நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் நாட் எயிட் ஓகேவா டெசிமலில் வித்தியாசம் வரும் ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெசிமலோடு இருக்கும் நம்ம த்ரீ டெசிமலோடு ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சில வந்து வித்தியாசம் வரும் ஃபியூ நம்பர்ஸ் ஓகே எஸ் இப்போ ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி டேபிள் ஃபார்மேட்டில் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா எஸ் இப்போ நமக்கு வந்து அந்த ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஃபார்முலாவை ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம வந்து இயர் ஒன்னுலேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டென்த் இயர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் ப்ரீவியஸில் பார்த்தோம்னா பியில் வந்து நம்ம செவன்த் இயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகேவா அதுவே வந்து ஏ கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாவே நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா இது மாதிரி மிடில்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த
Thank you for your patient listening.